Você sabia que o Chorão não nasceu em Santos? Pois é. Ele saiu da escola aos 14 anos, sempre amou música e skate, foi vice-campeão paulista de freestyle. Hoje, a gente vai falar do principal nome do rock nacional de uma geração, Chorão. Chorão, um cara completamente fora da curva, né? Aquela geração ali dos só os loucos sabem, né? Mas assim, em geral, tem a noção de que ele é o ícone eterno. Então vamos tentar entender mais do Chorão, do Charlie Brown Jr., tudo isso dentro de um catadão de conversas aí com amigos, matérias, histórias, lembranças, né? É, tive o prazer de ser amiga pessoal do Chorão e depois, por alguns anos, também ajudei nas vendas de shows do Charlie Brown Jr., lá no Midas. Perdi um ídolo, né? Um amigo. E eu conhecia ele tão bem quanto você. E você conhece ele muito bem, viu? porque ele era realmente muito leal ao que ele sentia e ao que ele colocava nas letras ali. Então hoje, no Cada Caso, um caos. Vamos embora conhecer um pouco mais aí sobre o Alexandre Magno Abrão. Ele nasceu no dia 9 de abril de 1970 no Tremembé, em São Paulo. Desde novinho era ligado no 220, lá com seus oito anos já trabalhava, entregava pastel que a mãe vendia. Aos 11 os pais se separaram e a situação da grana que não era, né, já não era das melhores, piorou ainda mais. Então, para lidar com todo esse estresse, o pequeno Alexandre se concentrava na sua paixão, que é o skate. O apelido veio quando ele começou a meter umas manobras ali, ficava pistola quando errava, ele saia gritando, reclamando, xingando geral. Aí começaram a tirar ele de chorão, ó, lá vem o chorão aí, ó. E ele ficava mais puto ainda. Aí, lógico, né, a receita ali dos 80 para pegar o apelido. Saiu da escola aos 14, e nessa época skate era coisa de vagabundo, mas a cada dia que passava ficava melhor e foi vice-campeão paulista de freestyle. Ele conta que pensava, na... isso eu acho muito legal assim, isso que ele falava, que ele pensava nas manobras como se fosse uma coreografia para casar com a música que estava tocando durante o campeonato, assim, né? A coreografia do skate ali. Foi nessas que ele se apaixonou por sons lindos como Suicidal Tendencies, eu entrevistei já o Mike Moore, Bad Brains, Ratos de Porão, do João Gordo, que também tá por aqui, Garotos Podres. Aos 17, ele foi para Santos. Ele se apaixonou ali pelos prédios torto, é muito legal mesmo, né, Santos? E logo ele se sentiu em casa. Fez de um tudo, trampou em bicicletaria, corretora de imóveis, mas sempre arrumava treta ali, dava vários perdidos, enfim. O rolê dele era andar de skate mesmo e fazer um som. Numa dessas, ele colou num show de uns caras, né, o Chorão, tipo, tava bebaço, assim, tomou o um mic ali do cara e botou a banda para tocar War Inside My Head, do Suicide do ST. Quando o vocal voltou ali, né, ele viu a plateia toda gritando, chorão no vocal, chorão no vocal. Depois disso, o mano da plateia ali ficou de olho, ficou de cara, né, chamou ele para uma banda que chamaria WhatsApp, que acabou flopando ali. Só que assim, foi nesse rolê que ele conheceu o baixista prodígio, então com 12 aninhas, o champignon também, nossa, como ele era gente fina, tem episódio dele aqui. Depois disso, montou um time de peso, chamou o Marcão, querido, para guitarra, o Thiago Castanho, que eu adoro aí também, e então, o Pelado, para batera, nasci, então aí uma das maiores bandas do Brasil, Charlie Brown Jr. De começo, eles faziam um som pesadão, assim, Pique Pantera, e tudo cantado em inglês, né, tal, fazia cover de Rage Against the Machine, o Marcão conta até que ele ensaiava, o Chorão ensaiava como se ele estivesse tocando no Rock in Rio, assim. Ficaram cinco anos na correria, passando vários venenos, assim, vendendo televisão pra pagar fita demo, sabe? Mas o Chorão, ele nunca se abalava, ele fala, cara, vamos que vai rolar, né, às vezes faço o que quero, às vezes faço o que tenho que fazer. Ele sabia que ia rolar, uma vez depois de um show que colou um total de zero pessoas, ele virou pros caras e falou, ó, oh, a gente ainda vai ser a maior banda de rock do Brasil. Demais, né? O cenário mudou quando o Chorão ouviu o primeiro disco do Planet Rempa, usuário de 95, ele ficou louco assim, começou a escrever quilos e quilos de letras em português, repaginaram todo o som e dessa explosão de criatividade saíram mais de 30 demos que acabaram caindo na mão do produtor, amigo, broda, amado, Rick Bonadil. O resto é história, né? Em 97 saiu o primeiro disco do Charlie Brown Jr., que já vinha carregado ali de hits com R maiúsculo, além de Proibida Pra Mim, essa letra, aliás, o Chorão escreveu numa caixa de pizza. Também tinha O Coro Vai Comer, que, puta, ele direto lembrava que quando ouviu esse som pela primeira vez na rádio, eles estavam, né, a banda tava numa vana marginal, e aí quando eles ouviram é, a estreia, foi o que tinha anunciado ali na, na Rádio Rock, o Marcão lembra disso, ainda até hoje comentou comigo uns anos atrás, mas enfim. Nesse disco, o disco também tinha tudo que ela gosta de escutar, a Profética Quinta-feira, o sucesso foi imediato, os caras logo estavam em todas as rádios e no front, esse cara que além de cantar na pegada, né, tinha uma personalidade muito única e logo virou a voz 
de toda uma geração ali. A conexão que ele tinha com o público era um negócio surreal. Põe a mão pra cá, galera. Põe a mão pra cá, galera. Era tudo assim, era... ele pegava na mão mesmo o público, né? E não parava de compor. O cara fazia música durante o turnê, no ônibus, escrevia letra em tudo que era lugar, acordava às três da manhã pra mostrar música nova. Era normal ele fazer, escrever em hotéis, assim, não parava um segundo. O Rick, ele conta que às vezes pedia pro Chorão fazer um refrão pra uma música, ele voltava assim com oito. Só que era extremamente exigente com o som, já tive o privilégio de ver algumas gravações do Chorão também, do Charlie Brown lá no Midas, e ele cobrava, assim, muita gente mesmo, era poucas ideias mesmo, tem que ficar legal, é isso, e muito autocrítico, assim, ele regravava tudo até achar que tava perfeito ali. Ele também arrumava briga e não era só com o Marcelo Camelo, não, já arrumou com o João Gordo, que também tá por aqui, com Todo mundo, na real, que era amigo dele. Assim. Quem era amigo dele teve algum tipo de briga ali com o Chorão. Mas era muito legal, porque nas tretas, até quando eu tinha com ele, assim, era um negócio muito na cara, era zero velado, assim. E depois ficava tudo bem rapidinho. Até que em 2000, o Chorão sofre aí o maior baque da vida dele, né? A morte do pai, isso mudou o Chorão pra sempre. Assim, foi uma parada muito de filme. O pai morreu por causa de câncer e morreu nos braços ali do Chorão. E o último pedido do pai foi cuida dos seus irmãos, cuida da sua mãe, cuida da sua família. Além de assumir todas as responsabilidades da família, o Chorão ainda se culpava também pela morte do pai, sabe aquela coisa de, ah, eu poderia ter feito alguma coisa? Ele nunca tinha superado isso, assim, né? Até morrer ele ficou com isso, assim. Ele bancou um prédio inteiro no hospital do câncer de Barretos, e a Ala tem o nome do pai, inclusive, e foi assim sempre. Na época que eu vendia show ali, é, quando eu perguntei pra ele sobre férias, né? as bandas tiravam férias, eu falei, e aí, quando é que você vai, vocês vão parar e tal? E ele falou que não, cara, que não tinha como parar, porque tinham inúmeras famílias da equipe que dependiam dele. Aquele sucesso surreal, as turnês não paravam mais, a relação dos caras foi se desgastando também, muitas mudanças na formação, entre e sai de integrante, e depois ficou tudo de bem com o Champignon, né? Voltou com a formação clássica para uma turnê, para um disco novo. Os fãs ficaram enlouquecidos, né? E aí nos shows ficavam falando: o Champignon voltou, oh, o Champignon voltou. E isso deixou o chorão, tipo, pô, de segundo, assim, né? Então ele ficava pensando assim: ah, eu empresariava, financiava tudo ali, segurei vários BO, e tá todo mundo gritando o nome do Champignon, meio que nisso, assim. Bom, aí tem aquele esculacho que ele deu no Champignon, meu Deus, né? No, em cima do palco, o um negócio assim, tipo, não, na frente da geral ali, depois aquele vídeo dizendo, não, tá tudo bem, ele mó cara ali de quem chupou limão. E a real era que o Chorão tava exausto, ele tava 20 anos na correria, sem férias, sem parar um segundo. E nessas de carregar os problemas de todo mundo, ele esqueceu de lidar com os seus. Foi aí que ele começou a se isolar cada vez mais, né? E o efeito ali do som quinta-feira foi ficando na cara, né? A cocaína dominou ali. Um dia antes dele morrer, isso é pra mim um negócio muito tenso, assim, porque ele me ligou falando que tava me ouvindo lá na rádio e queria mostrar um som. Ele tava com o filho no carro, disse que adorou o som do Shelter, né? Tinha tocado aquela Here we go, e tal. Falou que chegava rapidinho. Enfim, esperei ele até depois do meu horário, né? Eu fico do meio-dia às 14 horas, mas ele acabou chegando lá pelas 4 e meia e eu fui fazer minhas coisas, Daí ele me ligou de novo falando que se enrolou, que era pra gente armada ele me mostrar uma música muito legal que ia chamar Meu Novo Mundo. Então imagina, né, a gente conheceu essa música depois da morte dele, né? O Chorão teve uma overdose, a letra tem um peso, né? Ele teve uma overdose de cocaína, morreu com 42 anos. O Charlie Brown sempre vai ser relevante pra música nacional. Lançaram mais de 10 discos, venderam zilhões, assim, né? O legado que o Chorão deixou é um negócio imensurável. E todas as lições né, que esse filósofo street deixou pra gente aí nas letras, com certeza vão ecoar para sempre. Então, bora ver aí o Alexandre Vatti, querido, nosso psicólogo, falando um pouco sobre isso. Salve, Luca, e toda a galera querida aqui do Cada Casa, um caos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Chorão. Uma honra poder falar sobre essa personalidade, amigo da Luca, que infelizmente né, nos deixou tão cedo, e uma personalidade obstinada, né, talvez uma das mais criativas do nosso rock brasileiro. Eu não quero falar aqui hoje sobre as questões psicopatológicas, que poderíamos enquadrar ele ali, talvez, né, numa bipolaridade, um surto psicótico que o acometeu no momento ali da overdose, né? ele teve ali delírios paranoides e tal, isso não é o mais importante eu quero destacar, quando a Luca fala né, que o Chorão teve uma época que ele estava fazendo tudo da banda quando ele precisava ali compor alguma coisa, quando o Rick pedia para ele né, escrever ali algo, ele já mandava, em vez de 
um refrãozinho, ele mandava 30 letras e tal. Eu quero ressaltar o que a gente chama de complexo do salvador. O que, que significa isso? É uma brincadeira que a gente faz dentro da psicologia junguiana, mas é sério, tá? Por quê? Quando a gente fala que o salvador que é o arquétipo daquele que vai salvar tudo e todos, né? mas não vai salvar a si próprio, está constelado, a gente passa a responder todas as nossas ações a partir dessa premissa. Então eu começo a me descuidar, mas eu cuido de tudo com exime o rigor. Então, a Luca vai falando ali que ele era exigente, tinha uma crítica e uma autocrítica muito grande. Só que acontece, né? o Salvador também, ele vai esconder uma sombra de poder, de controle. Então, obviamente, a personalidade não está ali tranquila. Então, ele estava em sofrimento, mas tentando dar conta de tudo. Por quê? Porque era uma usina de ideias ali. Ele tinha muito para poder oferecer. Só que na tentativa de ofertar essas coisas, eu tenho que controlar todas as adversidades. E é possível a gente fazer isso, gente? Claro que não. Então ele vai sofrendo e usando né, de artifícios compensatórios como o uso da cocaína, justamente para ter o quê? Energia, disposição, felicidade, né? porque é dopaminérgico. Então olha só como essa personalidade que está ali né, tomada pelo complexo de Salvador, que acha que vai dar conta de tudo, olha o que, que vai acontecendo com essa pessoa. E aí vai também né, fazendo um prejuízo em toda a rede que ela se relaciona, porque não é fácil você ter aquele que vai resolver tudo e tal, mas ao mesmo tempo ele não conseguia ficar feliz. Então, com certeza, você via ele brigando, a Luca vai falando ali, brigava com né, amigos próximos e tal, brigava com pessoas né, ali ao redor. Então, assim, isso é muito sério, né? Quando a gente está com esse complexo ativado. Por isso a importância da gente falar sobre esse tema aqui. Se você sente que de alguma forma, né, começa a tentar dar conta de tudo na vida, opa, para lá. Ninguém aqui é salvador. Deixa isso aí para o Cristo, né? Só, só o complexo do Salvador aqui, quem tem é o próprio Cristo, que leva todos os pecados da humanidade e é crucificado. Nós não, nós não temos isso. Então nós podemos, né, é, sucumbir de fato como acontece com o chorão. Então a importância da gente olhar para essa essa disposição interna e se tiver acontecendo, precisamos ficar muito atentos, tá bom? É isso aí, valeu galera! Valeu Alê, querido, valeu a todos que assistiram até aqui, aos nossos membros também e principalmente a você que curte, que compartilha, que comenta, que isso é demais. Obrigada, viu José Inácio Horta, Aniel, Andréa Fernandes, a costura da Deia, Fábio Rocha, Elaine Barbosa, Fabi Alencar, querida, Juca Filho, Ray Lucas, Júlio César, o Tom Miller, né, do Verdade Mundial, é, vocês são demais, muito obrigada e valeu. Chorão é, é aquilo, né? É hashtag chorão eterno.